好，哎，各种宣传都准备好了，万事俱备，只欠东风。对，还差几个会跳舞的妞。舞女、嗯，我这里有啊。大人，这行吗？放心吧，乡下宣传都这样。不，这舞蹈我怎么从来都没见过？宣传讲究的就是因地制宜。你下乡宣传，你还跳那四平八稳的宫廷舞，谁能看得懂啊？哎，别说了，别熬了，你赶紧到你上场。大人，我不行啊！不行，你你临上台你掉什么链子？啊，大人你掉东西了，我帮你找回来。不不不。链子不要了。刚才那词儿你不是练半天了吗？我记住了，我心里没底啊。我有底，我拖着你呢。啊、去，你走，干我。去。哦。亲们，大家好。好。好好我下面给大家推荐的这款大白菜。是我们皇族成员兰陵公主隆重推荐的哦！哎，哇，兰陵公主推荐哦，那一定是好东西哦。没错，它的的确确是一款好东西哦。哇，吃到嘴里，哇，又香又甜又滑哦，入口即化哎！哇，我的口水都快流出来了。哇，你们要问这款白菜。他卖多少钱呢？我告诉你们，这款白菜不要九百九十八元，不要不要不要八百八十八元，不要不要不要七百八十八元，实际上一文钱都不要哎！现在报名还有神秘礼物赠送哎！神秘礼物！哇，好香好滑好甜哦！报名种大白菜的到我这边来啊！啊，由于这次是限量供应，所以。每个人只能种自家田地的一半，为什么呀？啊、呃，因为为什么呀？供不应求啊，所以不好意思啊，乡亲们，只有这些了。乡亲们，他们这是欺负老实人，欺负人啊！你看看，黑了啊？没有啊，我是真的呀，天地良心，真的是不应求啊，只有这些了，就这一点儿，还是我从自家田地里边给挤出来留给乡亲们的，就是因为。我还心存一点良心啊！我们要大白菜，大白菜，大白菜，大白菜！乡亲们不要抢，这位同学，我看你这么真诚，要不然这一包我就先送给你吧。哦，啊，优良的大白菜啊，一定要收好了。还有我们的神秘礼物，哦，秘密特惠一定要收好了。那我们呢？我们我们大家排成队。慢点，慢点，慢点，慢点。哎，对对对。哎，大伙赶紧卸台。哎，这画像小心点啊！张大人，你怎么就躺下了？哎，哎，对对，把这都收拾收拾。我们还得继续呢。啊，大人，这个村子就完事了吧？完事了。我们卸台之后，那个下一个王村，还是刚才这一套，但是战略上有所变化。哎哎哎哎哎呦，大人！哎哎，别动别动！哎呦，哎呀，大人你真是黑呀、啊！啊，一会儿去了王村就说我们在这张村引起了抢购热潮啊！你是拼出了一条腿，才保住了剩下的种子。那大人，您不使出一条腿来？啊，我不用，功劳就全给你了，是吧？好，开收开收！好。我，哎呦！夫君，你快看看呀，这都是什么呀？我都要被笑死了，当时被你忽悠。每张纸上都有我的名字。你来看这个，虽然这个画像是丑了一点，但是因为有公主你的签字，这个大白菜推广的特别顺利，这次你也算是功不可没，为百姓造福了。嗯，有道理。听说啊，这次大白菜的推广效果非常好。
。现在长安周围这十里八村的都已经开始准备种植大白菜了，明年我还打算把它推广到北方去。不过，我这心里总觉得夫君还有其他的算计，算计也算计不到百姓头上。果然如我所料，说吧，算计谁？土豪。夫君每天都这么累，为朝廷白白的出力，真是让我心疼。姐，姐夫这可不是白白出力，那怎么就不是白白出力？难道朝廷知道他的辛苦，又要给咱们侯府什么赏赐不成？这次朝廷的赏赐咱是等不着了，不过过几日，自然有人给人送钱来。哎，老四，你是不是知道什么呀？姐夫托小妹在长安散布了些消息，这几天就要有成果。夫人，有位自称邹凤翅的人要见小侯爷。邹凤翅，咱家不认识这号人啊！你告诉他小侯爷不在。是。姐，这邹凤翅住在长安怀德坊，是一顶一的大富豪呀。那这富豪来咱们家干嘛呀？送钱呗。送钱，来来来来，快跟你姐说说。你姐一听到这“钱”字，就两眼冒光，兴奋的。来，快说说。夫人，那邹凤翅说，如果小侯爷不在，见四小姐也可以。就靠你这个。等我先去，过一会儿回来再跟你细说。哎呀，姐姐，快来，快去，快去。太好了，有钱赚。宗爷，不好意思，不好意思，久等。臣子小姐久仰大名，久仰大名。哎呦，小女子久仰先生大名才是呀！来人呐，上礼。哎，宗爷您来就来呗，这是，这怎么好意思？来人，搬下去。来，宗爷，您先这边喝茶。哎呀，我一直听说王小侯爷与陈家四姑娘是我大唐奇人，今日一见，果不其然呐，真是年少有为啊。将一个侯府打理得井井有条，那花露水、鸡尾酒，别说是在我大唐，就算在西域也被视为奇珍呢。邹爷过奖了，这全长安城谁人不知邹爷乃大唐首富？曾言山水有尽，我眷有余，不是？戏言戏言，不过要真轮到这银钱嘛，老夫还确实有那么一些。啊<笑>邹爷不妨直说，要买什么？好，痛快！兰陵公主签名的大白菜画，有多少？您看个价，我全收了。这个恐怕不好办吧？毕竟还有其他的人。<笑>怎么样？还是您的。走，老夫再搬来。好，好，好，邹爷，邹爷，都都给您，都给您。好，好，好。邹爷，小女子有句话，不知当问不当问。你是要问我为什么要把这些画像全部都买下来吧？正是。嗯，你买到了吗？买到了没？是儿买到了，全部都买下来了。太好了，太好了，给我，给我。儿子，来给。嗯，仙女，仙女，美。可怜天下父母心。美。作业您慢走。陛下今天好心情，笑得如此开心。哎，媚娘，你看，这上面还有公主的亲笔签名呢。我听说这公主的画像在长安城成了紧俏货，很多富家公子争抢。哦，那朕可要收好了，免得让人抢了去。陛下不觉得堂堂公主将自己的画像散于街市不妥吗、哎？这公主也是为了大唐，不是为了自己。哦，据户部上奏，第一批大白菜已经种植出来了，马上就可以入库储存了。这里面公主出力也不小啊。程大人辛苦了。哎呦，少监大人辛苦。哎，大家都辛苦了。是啊，大家都很辛苦。哎，少监大人最辛苦了。不是，咱们俩就别来这虚头巴脑的了啊。
。好在这第一笔大白菜已经入库了，要是等剩下的大白菜都收上来，咱们就可以睡个安稳觉了。哎呀，是啊，大人，大人，两位大人，出事了！啊！你求你们了，就别喊了，好吧？大家都别喊了。这这怎么回事啊？啊，这些都是长安附近的儒生，听说大白菜有为人伦，仍被朝廷推广，所以来咱们这儿抗议的。那抗议就没人管吗？喂，少卿大人，他们都是儒生，不像那些刁民，咱们一般不敢管。各位，各位，听一下，你们有什么事吗？我就是这农学监的少监。王修、王子豪，插上，插上，插上，插上，快！哎，你们听我说一句，这大白菜，大白菜虽然是杂交，可是，哎呦，这大白菜虽然是杂交，可是，哎，能不能让我说完？在咱们就坏了。我，大人呐，啊，这像分明有人在飞踢呀，是吧？这都感觉到了，你们是不是非要砸到我才能善罢甘休？对，真他妈有意思。长期这样下去，他也不是办法呀。哎呀，你说这些人，就这么非法集会，就这么闹，这朝廷也没想个办法，还不抓几个出去试试种？呃，不说砍头，那好歹挂墙上，吓唬吓唬他们。大人，这可不行啊！皇上重儒，儒生抗议集会，这说明朝廷清明。如果强行拘押，这些儒生就会因言获罪。皇上也有可能落一个不重文士的画饼啊！不是，你们还是不是封建专制了啊？是不是万恶的旧社会，当的一点都不称职？大人，这儒生聚会就几天功夫，玩腻了就消停了，是吗？我可是听说这帮文化人都是杠头啊！大人，就算是杠头，也杠不到我们头上。就还没杠到咱们头上，都杠到门口了。大人，我们现在处在风口浪尖上，当然一切矛盾，矛头都指向我们呐。可是你想一想啊，这大白菜推广，最终是谁的事儿？是朝廷和工部的。我们只是虾兵小将，走在前面挡挡而已。如果过几天真是收拾不了，自然有工部大员出面调停。哎呀，张大人还真是有一套啊！当这么个小官儿，真是屈才了。大人，我们当小官儿，贪小事，乐个轻松自在；大官，头疼大事。你没发现吗？刘大人，今天就没来。对呀、啊。他怎么没来呢？按照他的脾气，这时候应该咣咣凿门了。他必然不会来。那为什么？你说说。如果这些儒生没过几天就散去了，那自然是好事。如果不散，自然有工部的大员来调停。没他刘大人什么事儿啊？再说，刘大人本来就不赞同大白菜推广。你让他来说什么？顺着儒生说。有违朝廷诏命，顺着朝廷说。以刘大人的脾气，至少少活十年，所以啊，他干脆就隐遁了事。哎呀，那张天才，你说说，咱们现在应该怎么办啊？大人，咱们后门遁走呗。还真他妈是好招。
，子豪兄，有日子没来了。是啊，最近不是跟大白菜干上了吗？他不来，就没人请咱们喝酒，咱俩老自费，这点钱呐，都快花光了。这要让我爷爷知道，真弄死我不可！想喝酒就得付出代价。再说，你可以不喝，没人逼你啊。我不是这个意思，我的意思呀，是你能不能请我？我请，也可以。但是你要答应我一件事儿。行行行，什么事都行，只要你请我喝酒。明天陪我去子豪家一趟。说什么？还我李教！还我李教！抵制大白菜！抵制大白菜！还我李教！还我李教！抵制大白菜！抵制大白菜！还我李教！还我李教！抵制大白菜！抵制大白菜！还我李教！夫人，夫人，怎么那么多人啊？什么时候来的？早上不是告诉过夫君，夫君应付不了吗？二娘子，夫君，上午二娘子已经赶走过一波了。这些儒生愣是不走，请管家怕打人打出问题。既然他们是静坐抗议，也就听之任之了。哎，听之任之也不行哦。嗯、子豪兄。我靠！你们俩干嘛呀？子豪兄，我俩是来解救你的。我早料到你家会是这样，所以我跟程兄也早就给你安排好了。所以我们来便是。咦，等等等等等等。不容易。原来钱公子和陈公子有如此癖好。哎呀，这些臭男人在这干嘛呢？快走吧，姐姐！哎呀，我都看不下去了。那些闹事的儒生怎么样了？恐怕还需要僵持些时日。他们有没有什么过分行为？据说前几天就是砸了砸门现在全是静坐抗议。嗯，陛下，是否要派知金吾去疏散那些乱民？什么乱民？他们都是请愿的书生。如果他们没有什么过分行为，就不要干涉他们了。恶寒了民心。诺。哎呀，哎呀。呀！哎，哎！哦哦哦！哎呀！哎呀！嗯？啊，大姐，你很面熟啊！哎，面熟个屁呀，张大人！大人，你这身行头。拽我一把！哎呦！哎呦！哎呦！大人，疼死我了！张大人，你太沉了，你该好好锻炼锻炼啊！扶一把，扶一把！大人，大人，大人，你今天真是光彩照人呐！大人，你拽我一把！哎呦！大人，你等等我呀！哎呦喂！哎，哎呦，大人，哎呦，大人啊，这也不是办法呀，这连后门都给堵上了。是啊，你说就这么围攻衙门，这朝廷也没什么说法。圣上实施仁政，只为不公，朝廷原则上是不会管的，所以这些百姓只是围着，没有冲进来的。还真是，连个翻墙进来的都没有。大人，大人，不好了，出大事了！又出大事了！还我李教，抵制大白菜！还我李教，抵制大白菜！还我李教，还我李教，抵制大白菜！还我李教！啊？怎么样啊
，又晕倒一个。哎呀，你那你下来吧。哎，我好像下不去了。那那那你再看看，好，我观察观察。这老这样也不是个办法，真闹出人命了，咱们俩都得吃不了兜着走。现在这些儒生越闹越大，不光是长安城里面，长安城外的儒生都参加到静坐里面了，是吗？啊，那真有看热闹不嫌事儿大了。哎，不行，不能再躲了，我先出去看看啊。哎，大人大人，啊，还是再等等公布吧。不能再等公布了，公布明显是不想趟这个浑水啊！真要是出了事儿，就得咱们俩担着。所以咱们俩现在不仅是救人，也是自救啊！你听，有情况！哎呦，怎么了？哎呦，哎呦，啊！你别吵啊！啊，不是，大人，别着急，别着急啊！哎呀，真有情况了！啥啥情况？哎呦哎呦，哎呦！你不说我走了？哎，那等等等等，我再看看。靠，我真走了。哎，大人，等等我！大人，等等我，等等我！亡国领袖，抵制大反贪！亡国领袖，抵制大反贪！亡国领袖，刘大人来了。啊，刘大人，终于见到您了。您当年是我等儒生的魁首，是大唐礼教的先驱。可如今，朝廷非得逼着我们吃这大白菜，您可得为我们做主啊！为我主，做主，刘大人。众位，先随我来。来人呐，端上来。刘大人，刘大人，来。看老夫的！哎呀，还是刘大人镇得住场面呐！回去看看去。对，得回去看看。这些儒生我最了解，宁折不弯呐。命对于他们来讲，永远比不过一个“礼”字，是真正的读书人。可是刘大人之前不是最反对种植大白菜吗？怎么会？当年老夫和这些儒生有些交情，他们认可我这把老骨头，也认可我的为人。今天。只要我带头吃了这大白菜，他们就再也无话可说了。大人力挽狂澜，下官佩服。你们先下去吧，我想自己待会儿。